അത് നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഭിന്നി അയാള് പറഞ്ഞ അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോകും ബിരിയാണിയിൽ തുപ്പിയ കാര്യം ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് എൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസിഡന്റ് ഇവിടെ കേരളത്തില് കേരളത്തില് ഈ ഈ എന്താ പറയാ ഹലാലിന്റെ ഇൻസിഡന്റ്സ് വരുന്നതിന്റെ ഒത്തിരി മുമ്പത്തെ കാര്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ദൃക്ഷാക്ഷിയാണ് സാക്ഷിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് കണ്ട ആൾ എന്നെ നല്ല ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ആൻറ്റി നേരിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു സോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സോ കണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട ആ അന്നത്തെ ആ ഇൻസിഡന്റിന് പുറമെ അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടി ഉണ്ടോ സീ ഷനീജ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കകത്ത് നൂറ് കണക്കിന് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് തുപ്പിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മാരേജ് പാർട്ടിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് യു പിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റിൽ ഇൻ ജയിൽ ഇൻ യു പി അതേപോലെ ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട് ബ്രദറെ കാന്തപുരം കാന്തപുരം തുപ്പുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കാന്തപുരം ഹലോ ആ ശനീജ് പറയൂ കാന്തപുരം തുപ്പുന്നത് പിന്നെ അത് തുപ്പല്ലല്ല അത് വള്ളത്തിൽ ഊതുന്നതാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ അയാള് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഊതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതീസ് പ്രകാരം ഊതാൻ പാടില്ല ഊതാൻ പാടില്ല അതീസ് പ്രകാരം ഇവിടെ ആരാ മോട്ടോർമാരാരോ ഗബ്രിയൽ ഉണ്ടോ ഗബ്രിയൽ ഉണ്ടോ അതെ ഇത് മോളിലേക്ക് പിൻ ചെയ്ത് അല്ല ഈ ഊതാനോ തുപ്പാനോ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിനാജ് അല്ല ആ വിഷയങ്ങളിലേക്കല്ലേ നമുക്ക് പോവാ പക്ഷെ അതിന് പോറ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് തുപ്പുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ തുപ്പുന്നതിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് ഇതേ മോളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയ ഗബ്രിയല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടിയ ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തുപ്പിയ ഇൻസിഡന്റ് സ്വന്തം അനുഭവത്തില് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്ത അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അകത്ത് വെച്ച് തുപ്പിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി തരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നേരത്തെ ആലപ്പുഴക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറെ എന്തുവാ ഇന്ത്യൻ കോപ്പി ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പുഴ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലൊക്കെ അവിടെ തുറന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുക്കളയിൽ വരൂ പരിശോധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പം കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ പണിക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം അവിടെ പറയാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല അതെന്താണ് ഇവര് കയറിയപ്പോൾ മാത്രം അത് മാറ്റിയത് ഞാനൊക്കെ ആലപ്പുഴ സ്ഥിര യാത്രക്കാരാ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ടുമില്ല അതെന്താ നിങ്ങൾ ഈ തുപ്പൽ ജിഹാദ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് തന്നെ മാംസത്തിലും മാവിലും തുപ്പിയിട്ടില്ലേ അതിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചവൻ മുഹമ്മദിനെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുപ്പി അനുകരിക്കുമെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ചാണിന് ചാണ് മുഴത്തിന് മുഴം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയോട് ചേർന്നാണല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവ ഇത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഹദീസുകൾ വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് പുള്ളിയുടെ ജീവചര്യ വെക്കേണ്ടത് തൊലിയോട് ചേർത്ത് അത്രക്ക് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തുപ്പി തരത്തില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അതോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തുപ്പത്തില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പുക മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ അതൊന്ന് കാണിച്ചതാ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിലൊന്നും സെൻസ് ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണല്ലോ ശരി മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു വേണം തെളിവ് വേണം മുഹമ്മദ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് വേണോ കേക്കണോ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മുഹമ്മദിനെ എന്തോ എന്തോ രാജേഷ് ബ്രോ ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പി
ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി മുസ്ലിമാണോ ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം പിന്നല്ല ബാക്കിയുള്ള സംസാരത്തിനുള്ള കാര്യം അതെ അതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആണെങ്കിലും കാരണം ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്നാൽ എന്ത് ജിഹാദ് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹദീസും ഖുറാനുകളും പിന്നീട് പണ്ഡിതന്മാരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ച് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം മുസ്ലിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോവുക കാരണം മുസ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണോ അല്ല താഴെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് കേട്ടോളും താങ്കൾക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാണോ അതോ അവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണോ ശരിയാണോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ എന്തുവാ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്തുവാ അതായത് നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരാള് മതം നോക്കിട്ട് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ മുകളിലോട്ടെ അനുവദിക്കും ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റോമിന്റെ വിഷയം അത് ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി എ ബി സി ഡി അറിയാൻ പാടില്ല അത് വാ പൊളിച്ചതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അല്ല താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞുതരാം ഹദീസുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതല്ല താങ്കൾ മുസ്ലിം അല്ല താങ്കൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ പെട്ടാണെങ്കിൽ പഠിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇസ്ലാം ആണെന്ന് പറയാൻ മടിയാണ് അപകർഷതാബോധമാണ് അത് മോശമാണെന്ന് ആണെന്ന് കൊണ്ട് ചിന്ത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മതം വളരെ മോശമാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയണ്ട കാതിയാണ് കത്തോലിക്കനാ കത്തോലിക്കനാണല്ലേ ശരി ശരി ഇനി ഇനി ആരംഭിണ്ടോ കത്തോലിക്കനാണല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദര യേശു അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവവും താങ്കൾക്കില്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹി എന്തോ കേട്ടില്ല മൂന്ന് പേരില്ലേ ആ ശരി തൃത്വത്തിന്റെ പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാ എന്ന തൃത്വത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും അത് മുഖാന്തരം താങ്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ എന്താ പിള്ളേ എന്താ ഷിനാ ഷിനാജോ ഷനീജ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ഷനീജ് എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷനീജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയ സഹോദര ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കളുടെ ബൈബിൾ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പുത്രനായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചനമുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പാപിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു എന്നുള്ള താങ്കളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിൽ നിൽക്കുന്ന താങ്കൾ സത്യവിശ്വാസം വെച്ചാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാതയിൽ നിൽക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കുമായിട്ട് യേശു കൃത്യം ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സത്യ ഉപദേശം സത്യ സുവിശേഷത്തെ മറിച്ചുകൊണ്ട് എ ഡി ഏഴാം നൂറ്റാ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു അബ്ദുള്ള എന്ന് വാപ്പയായിട്ട് വാപ്പ എന്ന് അബ്ദുള്ള എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ആമിനയുടെ മകനായിട്ട് അബ്ദുൽ കാസിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജനിക്കുകയും അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കളുടെയും കൂടെ രക്ഷിതാവായ താങ്കൾക്ക് സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ഈ കുരിശ് തകർക്കാനും ഈ പന്നിയെ കൊല്ലാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആളിനെ നമ്മുടെ താങ്കളുടെയും കൂടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവും താങ്കളുടെ ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോ സപ്പോസനെ പോലുള്ള പത്രോ സപ്പോസനന്മാരെ പോലുള്ള അപ്പോസലന്മാർ അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു വിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ താങ്കൾ ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം ഈ ഇത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ശകലം വിശദീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം താങ്കളെ പോലുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അത് കേൾക്കണം അപ്പോൾ അപ്പൊ ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജൂതന്മാരെ
താങ്കൾ കത്ത് ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി അല്ല താങ്കൾ കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് താങ്കൾ ഇത് മൊത്തം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെന്താ വേറെ വർത്താനം താങ്കൾ കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ റീപ്ലേ ഓൺ ആണ് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ശരിയല്ലേ യൂട്യൂബ് ലൈവ് അല്ല യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ ആ അന്നേരം ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നാളെ ഈ പുള്ളി കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയാലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കേൾപ്പിച്ചോണേ ടൈം നോക്കിക്കോണേ ഗിബോറച്ച ഇന്നത്തെ സമയം ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ ഏഴ് മണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അമ്പത് മുതലുള്ളൂ ഒന്ന് ടൈം എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ഗിബോറച്ച നാളെ ഇനിയും വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാത്തില്ല ഉം അപ്പം ആറ് അമ്പത് മുതലുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചോണേ അതിപ്പൊ താങ്കൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ മതത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്തിനാണ് ഈ മത ഏത് മതക്കാരനാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ല കത്തോലിക്കനാണെന്ന് പിന്നെ തന്നെ നമ്മൾ മതം വിട്ടു താങ്കൾ കത്തോലിക്കനല്ലേ നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പിതാവിനെയും പുത്രനെയും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുത്തനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയല്ലോ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ താങ്കൾ തന്നെ കത്തോലിക്ക കുറച്ചു മുമ്പേ കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതാണ് താങ്കളുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ആളാണോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോണത് താങ്കളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ നിസ്തുല്യ സ്നേഹത്തിൽ താങ്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളിന് നമ്മുടെ ബൈബിളിന് എതിരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കള്ളപ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാകുന്നത് കാരണം കള്ളപ്രവാചകനല്ലേ അവൻ അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ താങ്കൾ കത്തോലിക്കനല്ലേ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലേ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലേ പിതാവ് ഉത്തർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലേ പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കേ ഞാനിതൊന്ന് പറ അതെന്തേ പറയാ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു അല്ലാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷകനും ഇല്ല നിങ്ങളെന്താ കരുതുന്നത് ലോകത്തുള്ള സകല ക്രിസ്ത്യാനികളും പൂർണ്ണമായിട്ടും മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആര് ആര് ഏത് മതക്കാരൻ അല്ലേ ഏത് മതക്കാരൻ മതക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ വിട്ടേരും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിലല്ലേ ഷിനാജ് ഷനി ഷനിജ ഷിനാജ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും താങ്കളും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ലേ താങ്കൾ കത്തോലിക്കനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയുന്നത് അല്ല കാത്തലിക് ആയി നിൽക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ബൈബിളിന് വിപരീതമായിട്ട് വന്ന ഒരു കള്ളപ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഇത്രക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം വിഷമല്ല സത്യാണോ അല്ല അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിള് കള്ളമാണോ അതാണ് സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം കള്ളത്തര പുസ്തകമാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട അല്ല താങ്കളല്ല കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസമല്ല താങ്കൾ കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞാ ഇതെന്താ ഇപ്പൊ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്റെ സുഹൃത്തെ മതമല്ലല്ലോ താങ്കൾ കത്തോലിക്കനാന്നല്ലോ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തിനാ മതം കേട്ടേണ്ട കാര്യം കത്തോലിക്കനായതുകൊണ്ട് നമ്മള് മതമൊക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞെന്നേ ഇതിപ്പോ എന്ത് പ്രശ്നവും നമ്മളിപ്പോ ഒരുമിച്ചല്ലേ നിക്കുന്നത് താങ്കൾ യേശുവിന്റെ പ്രിയ മകനാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ താങ്കൾ യേശുവിന്റെ മകനാണ് അല്ലാതെ അടിമയല്ല അതിപ്പം കത്തോലിക്കനായിട്ടുള്ള താങ്കൾ ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ളവരും അല്ല യേശുവിന്റെ മകനായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അടിമയല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ ഈ അടിമയുഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ കള്ളപ്രവാചകന്റെ ആൾക്കാരെ പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞ കത്തോലിക്കനാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലേ ഇദ്ദേഹം കത്തോലിക്കനാന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ സ്പീക്കേഴ്സിലുള്ളവർ കേട്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കത്തോലിക്കനായിട്ട് കേട്ടതാണ് അന്നേരം പിന്നെ താങ്കൾ കത്തോലിക്കനാണ് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ആ ഇതെ എല്ലാരും കേട്ടു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഷിനോജ ഇവിടെ ഒരു വോട്ട് എടുപ്പ് നടത്താം
ആ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കണം വെറുതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാരെ മൈക്ക് തുറന്ന് ഗബ്രിയാൽ ഒന്ന് മൈക്ക് കിട്ടിയത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ശബ്ദം വരുന്നു അതിപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സത്യവചനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ നല്ല വചനങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഒരു കുടുംബത്തിനെ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു കുട്ടിയുടെ അപ്പനായാലും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരുന്ന എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാം കള്ളപ്രവാചകൻ കെട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കെട്ടിയ കാലം മുതലുള്ള അതേപോലെ കെട്ടരുത് പിന്നെ പ്രായത്തിൽ മൂത്തതായിട്ടുള്ള കേട്ടില്ല നല്ല വാക്കുകളെല്ലാം എല്ലാ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉണ്ട് അല്ല താങ്കളിപ്പോ കത്തോലിക്കനല്ല സുഹൃത്ത നമ്മളെന്തിനാ മറ്റുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക താങ്കളുടെ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദവസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്തിനാ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം കത്തോലിക്കൻ ആണ് ആയി പോലും മുസ്ലിം ആയി പോലും ഹിന്ദു ആയി പോലും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ ഞാനതിനെ താങ്കളോട് ചോദിച്ച താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ഏതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കത്തോലിക്കനാണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഒരു ചിരിയും ചിരിച്ച അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എനിക്ക് മറ്റുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനി തുറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ദൈവം മൂന്ന് ദൈവമല്ല മൂന്ന് ദൈവങ്ങളും അല്ല മനസ്സിലായോ പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാ വന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം വന്നാണ് താങ്കളിലിരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധ വേദവസം ഇല്ലേ അത് തുറന്നിട്ട് അപ്പോസല്ല പ്രവൃത്തി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം മൂന്ന് പേരുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതിന് മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു താങ്കൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് പറയുന്നത് പാപത്തെ പറ്റിയും നീതിയെ പറ്റിയും ന്യായവിധിയെ പറ്റിയും ബോധ്യം വരുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഷാനിച്ച് അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്ന താങ്കൾക്ക് നിത്യജീവൻ തരുന്ന ഒരേ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല വേറെ ആരുമില്ല കാരണം ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ബൈബിളിന് വിപരീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് താങ്കളുടെയും കൂടെ അപ്പസ്വലനായ പൗലോസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്നാലും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരാരാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഉണ്ടാത്ത താങ്കളിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഇല്ല താങ്കളുടെയും കൂടെ അപ്പസ്വലനാണ് ആ അപ്പസ്വൽ എന്തോ കേട്ടില്ല ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന് വിപരീതമായിട്ടല്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയരുത് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാം താങ്കളിലിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്റെ ഇരിക്കുന്ന എന്തോ വിശുദ്ധ വേദവസം തന്നെയാണ് അതിലെന്തിനാ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം താങ്കൾ കത്തോലിക്കനല്ലേ താങ്കൾ വിഷമിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ല ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭ അല്ല താങ്കളിൽ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ചാ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധ വേദവസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ അതിന്റെ അകത്ത് രക്ഷ കണ്ടെത്തു ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാരണം എന്റെയിലും താങ്കളുടെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവനെ പറ്റി ശരിക്കും പറയാലോ ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഖുറാനെന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെന്ന് ഹാ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട ആ ആ മൂലക്കോട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയിടരുത് ഖുറാൻ അല്ലെന്നേ ബൈബിളിന് വിപരീതമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് വിപരീതമായിട്ടുള്ളതല്ലേ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഖുർആാന് ബൈബിളിന് വിപരീതമായിട്ട് ഉള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഹിന്ദു അല്ല ബൈബിൾ ഉണ്ടാത്ത പറയുന്ന യേശു തന്നെയാണ് ഈ എന്താ അവരുടെ രാമായണത്തിലോ ഭാഗവതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലോ മനുസ്മൃതിയിലോ യജുർവേദ സാമവേദ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങാനും ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യേശു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനാണ് നമ്മുടെ അവരെവിടെയെങ്കിലും ബാധിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ താങ്കളുടെയും കൂടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ രക്ഷകൻ
നമ്മുടെ പുസ്തകം ബൈബിളെ അങ്ങോട്ട് നല്ല നട്ടിൽ നിവർത്തി തല ഉയർത്തിയൊക്കെ പറയണം അതൊരു സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതറിയത്തില്ലേ ആ നമ്മുടെ പുസ്തകമായ ബൈബിൾ ബാക്കി പറ അതെങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തീവ്രവാദിയാണ് വർഗീയവാദിയാണ് താങ്കൾ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനും ബൈബിൾ അതങ്ങനെ ആരിപ്പം ഞാൻ വർഗീയവാദിയാണെങ്കിൽ താങ്കളും വർഗീയവാദിയല്ലേ താങ്കളും തീവ്രവാദിയല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം ബൈബിൾ നമ്മുടെ പുസ്തകം ബൈബിൾ അതെന്താ താങ്കൾക്ക് എത്ര മറവി വരുന്നേ കയ്യില് കയ്യില് ബൈബിളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വർഗീയവാദിയും തീവ്രവാദിയും അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്കൾ കൈ ആശയമാണ് സുഹൃത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബൈബിള് കൈവശം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ബൈബിൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ബൈബിൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കൈ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത് താങ്കൾ അങ്ങനെ ബൈബിൾ എടുത്ത് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് സംസാരണം കാരണം അതിന്റെ അകത്തെ വചനങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ട് ഉം എന്തോ കേട്ടില്ല മറ്റുള്ള മതങ്ങൾ എഴുത്തുന്ന ആരാ നമ്മളെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷാകര പദ്ധതികളെ മോശമാക്കി പറയുന്ന ഏതാണ് അവരോട് സംസാരിക്കണം താങ്കളുടെ ബൈബിളില്ലേ താങ്കൾ ആ ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഒന്നും എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പറയുന്നവരോട് തിരിച്ച് മറുപടി പറയണമെന്ന് താങ്കൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ താങ്കൾ ആ ബൈബിൾ തുറന്നിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ആ എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് താങ്കൾ ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശ്വാസിയല്ലേ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇതില് റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ താങ്കൾക്ക് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മള് കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഇരുന്നിട്ടോ ഞാൻ ഒരു കത്തോലിക്കനോ ഒരു ബന്ധപ്പോസുകാരനോ ഒരു ബ്രദറുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മർത്തോ അങ്ങനല്ല ബൈബിളിന്റെ അകത്തു നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി താങ്കൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്രിസ്തു വെച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരണം യേശു തന്നെയാണ് എന്റെ രക്ഷകൻ യേശുവിലൂടെ ആണ് എനിക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ താങ്കൾ സഞ്ചരിക്കണം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ യേശുവേ താങ്കളുടെ ബൈബിളിന്റെ അകത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് താങ്കൾ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എവിടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു തന്റെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിൾ അല്ലേ സുഹൃത്ത് എത്ര നേരം വേണേലും ബൈബിൾ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാനൊക്കെ വെളുക്ക വെളുക്കായിരുന്നു ബൈബിൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ല സുനിൽ സാറേ നമുക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടാൻ നേരത്ത് യേശു ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ പിതാവ് ഇനി എന്നെ കൈവിട്ടോ അത് ഏത് പിതാവ അതാണ് താങ്കളെ ബൈബിൾ വാക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പറയൂ താങ്കളുടെ ബൈബിൾ വാക്കിയില്ല അതെടുത്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരുണ്ട് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർക്കും മനസ്സിലാകണ്ടേ അന്നേരം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ആ ബൈബിൾ വാക്കി എടുത്ത് വായിക്കും താങ്കളെ ഒരു ബൈബിൾ ഇരിപ്പല്ലേ ബൈബിളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എടുക്കണം കേട്ടോ ജീവന്റെ പുസ്തകം എത്ര മനോഹരമായ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കണം ആ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ബൈബിൾ ഇല്ല എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏത് പിന്നെ വാക്യമാണെന്ന് ഏത് വചന നോക്കി പറഞ്ഞാലും പറ്റില്ല നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് ബൈബിൾ വെറുതെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് തുറന്ന് വായിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാക്കി വരെ വായിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തായുള്ള സുവിശേഷം മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ വായിക്കാം എനിക്ക് ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ എന്നിട്ടാട്ടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടുപേരോട് എന്നാൽ താങ്കളുടെ മൈ എന്താ ഫോൺ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്കോ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാക്കി വരെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത
ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അതിനും ബ്രതന്മാരായിട്ടോ ബന്ധക്കോസ് ആയിക്കോട്ടെ കത്തോലിക്കനായിട്ടോ മർത്തോ യാക്കോബോ എല്ലാവരും ആയിക്കോട്ടെ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാനുള്ള അത് തുറന്ന് വായിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് സന്തോഷമെന്ന് അറിയുമോ ഞങ്ങളൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ളവരും ബന്ധക്കോസുകാരും ബ്രദറുകാരും എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് സംശയം അതും താങ്കൾ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയാണ് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾക്ക് ഇനി ഒരു നിത്യജീവൻ തരുന്നത് യേശു കർത്താവാണ് താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേറ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അപ്പൊ തന്നെ യേശു കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിവിധി താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അതിപ്പം സകല മനുഷ്യരുടെ അത് മുസ്ലിം എന്നോ യവനെന്നോ യഹൂദനെന്നോ ഇന്ന ജാതിയൊന്നുമില്ല ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മുൻകീറിന്റെ നക്കീറിന്റെ അടി മേടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പ്രവാചകമുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് വരെ അടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് വരെ രക്ഷ കിട്ടിയാണ് പുള്ളി ആ സമയത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ താങ്കൾ വന്നിട്ട് കൊന്നാലും യേശു ക്രിസ്തു ആ പാപം പുറത്തിരു അല്ല താങ്കൾ വന്നിട്ട് എന്നെ എന്തിനാ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും പറ എന്ത് കാരണത്താലാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ വേറൊരാള് അല്ല എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ എന്തിനാ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം അതുകൂടെ പറ താങ്കൾ അതിന് എന്നെ വന്ന് കൊല്ലേണ്ട കാര്യം എന്റെ താടിയും തലേ തൊപ്പിയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്യും തോറും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു അതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത പാപങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ അന്നേരം ഇപ്പൊ കുമ്പസാരിക്കാറൊന്നുമില്ലേ ആ അല്ല കലിതയ ബ്രദറെ അദ്ദേഹം ഒരു അത്യ കത്തോലിക്ക സഭ എന്നുള്ളയാണ് ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയെ മോശമൊന്നും പറയല്ല ഇദ്ദേഹം ഇനി കത്തോലിക്ക സഭയില്ല ബന്ധക്കോസുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രദറുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ഞാനൊരു കത്തോലിക്കാണ് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഈ മറ്റുള്ള സഭകൾ ഇപ്പൊ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഭാ സമ്മതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ആചാ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ബൈബിൾ ദൈവികമാണെന്ന് യേശു ദൈവമാണെന്നും തൃത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സഭയിലേക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്കൊന്നും പോവാതെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിലേറ്റപ്പെട്ടത് എല്ലാ ആൾക്കാർ വിശ്വാസികളുടെയും പാപങ്ങൾ അത് കാരണം പുറക്കപ്പെട്ടു ഇല്ലാതായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു പാപം ചെയ്താൽ ആ പാപം പുറക്കപ്പെടുവോ അന്ന് ക്രൂശിൽ താങ്കൾ പാപം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് അതോ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താല്പര്യം കൂടി ഉള്ളിൽ വരുവോ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറ എന്നിട്ട് വേണം അല്ല താങ്കൾ പാപം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പിടി ഞാൻ താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പാപം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ അതോ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധ്യം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താണോ അൾട്ടിമേറ്റ് മോട്ടീവ് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാള് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഒരു ആ വീട്ടിൽ വേറൊരാളെന്ന് പറയരുത് താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ എന്നെ കൊല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് താങ്കളോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോൾ അജീഷിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താല്പര്യം ഉള്ളി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം കൊല്ലാനെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ താല്പര്യം കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു താല്പര്യം വരത്തില്ല എന്നാ കൊല്ലണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കഠിന ഹൃദയനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് താ
അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യരുത് പാപം ചെയ്യരുത് അല്ല പാപം ചെയ്യരുത് ശരി തന്നെ അതൊരു പ്രബന്ധം തിയറി പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തർത്ഥമാണ് സുഹൃത്തെ ഉള്ളത് ചെയ്യരുതെന്ന് താങ്കളും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഉള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യരുതെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ് ചെയ്യരുതെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആൾ പിന്നെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് അറിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥന കുറവുണ്ട് ശരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് താങ്കളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി യേശുവേ എനിക്ക് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ ബൈബിൾ വിശ്വാസികളായി എനിക്കിതൊന്ന് ബോധ്യമാക്കി തരണമെന്ന് യോഗനാട് സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാം നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ യേശുവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്ക് എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖുറാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖുറാനായത്തി മുസ്ലിങ്ങളോട് നാളുകളായിട്ട് ചോദിക്കുക ഒരുത്തം പോലും കൊണ്ടുപോയി തരുന്നില്ല ഖുറാനിൽ എവിടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഇതുപോലെ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഞാൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് ഞാൻ സകല ഭാവങ്ങളെ പൊറുക്കുന്നവനാണെന്നും അള്ളാഹു നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് യേശുക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാം ആവു എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്കി അത് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ കേട്ടില്ല അയ്യോ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ എവിടെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ സൂറത്ത് ഗ്ലാസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം ശരിയല്ലേ ആ മോനെ സീറിങ്ങെടുത്താടാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ഓളിയം അവസാനം ഇക്കിലാസ് ആ ഇക്കിലാസില് പറയൂ അള്ളാഹു അഹദ് അതല്ല പറയാൻ വരുന്നത് അള്ളാഹു സമദ് ശരിയല്ലേ ആ ബാക്കി പറഞ്ഞു പോയോ പറയുന്നില്ല ബാക്കി എടുക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അതും അറിയത്തില്ല എന്റെ അങ്ങാതി പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ ഈ ഖുറാനും തഫ്സീറും എല്ലാം കൂടി എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോനെ ഇതങ്ങ് തിരിച്ചു വെച്ചാരട എന്ത് ചെയ്യ ആ ചേട്ടൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു വെച്ചു ആ പഠിക്കാനോ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് ഇക്കിലാസ് ഏ ആ ഇക്കിലാസിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് എലം വലുത് ആ ആയത്തല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല 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 ഒരു കുഴപ്പമില്ല പോര് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഖുറാനൊക്കെ ഒരു ഒരു ഖുറാൻ മലയാള പരിഭാഷ കിട്ടുമെന്നല്ല താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ എട്ട് തപ്സീർ അടക്കമായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഏതിന്റെ അകത്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം എന്നൊന്ന് പറയോ ഇമാൻ റാസിയുടെ ഇരിക്കുന്നു മൗദൂദിയുടെ ഇരിപ്പുന്നു കൂറ്റനാടിന്റെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിവിധമായിട്ടുള്ള ഉപേദിന്റെ വരെ എട്ട് എട്ടെണ്ണം ഇരിപ്പോട്ട് ഇതിൽ ഏതിന്റെ അകത്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്തുള്ളത് ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേൾക്കാൻ തയ്യാറാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതിന് ദൈവം മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അത് എന്റെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളു അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് തരാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇക്കിലാസിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് ഈ ഇക്കിലാസുമായിട്ട് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കും ഇക്കിലാസിന്റെ അകത്ത് എവിടെ ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കിലാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംവാദം വരെ നടത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല സുഹൃത്ത്
ഞാൻ എന്തിനാ നേരിട്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിന്മേൽ ഇനി എന്തിനാണ് ഒരു മാലാഹു ഒരു ഇടനിലക്കാരന്റെ കാര്യം നേരിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്മേൽ നേരിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതല്ലേ നല്ലത് നമ്മളതിന് ഇടനിലക്കാരന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എന്ത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിപ്പിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വരലാം ശരിയല്ലേ അതിന് ഖുർആാനില് എവിടെയും ഖുർആാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം നേരിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഖുർആൻ കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനങ്ങൾ കൊടുത്തതോ ാണ് ഇദ്ദേഹം ബൈബിൾ വചനമൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഖുറാൻ വചനമൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പല അത് തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത്ഭുതമായിരിക്കും എനിക്ക് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടിയതായിരിക്കാം അതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടു കളയുന്നില്ലല്ലോ അതിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് കാരണം യോഗനാന്റെ സുശേഷം എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കി അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിപ്പിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വരലാന്ന് എത്രയോ നേരിട്ടാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനിപ്പോഴത്തേനും പക്ഷെ മുഹമ്മദിനോട് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞാൻ ദൈവമാവുന്നു നീ എന്നെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ സകലം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നേരിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല താങ്കൾ ഇക്ലാസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ആ സാധനമില്ല അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് ഇതല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി എത്ര മനോഹരമായിട്ട് എത്ര സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എൻ്റെ യേശുവെ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നു ഈ ലോകം എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് എന്നും മനസ്സിലാക്കി താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി താങ്കളുടെ അടുത്ത് ദൈവം വരും ആ സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ദൈവവും ഇല്ല സുഹൃത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല ഒരു ദൈവം പോലും ഇല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിനും കിട്ടത്തില്ല സമാധാനം ഏത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയാലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവെ തോന്നുന്നു വിളിച്ചോന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിയേ ഇതുപോലൊരു സമാധാനം തരുന്ന ഒരാൾ ഉലകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഈ ഉലകത്തുള്ള ഏത് ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു വയ്ക്കൂ ഖുറാൻ എടുത്തോ തബ്സീർ എടുത്തോ അദീസുകൾ എടുത്തോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സ്മൃതികൾ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഏത് സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്തൊരു അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നു ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറ്റാതെ പുള്ളി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഉള്ള പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും മറുപടിയില്ല അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ റൂം എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ കയറി വരണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇക്ലാസിൻ്റെ അകത്തല്ല ഒരു ഉക്കിലാസിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഈ പുള്ളി ഒരു കുന്തവും പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തെളിവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കി കൊടുത്തത് തൗറാത്ത് മൂസക്ക് തൗറാത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തത് എങ്ങനെ ഈസൊക്കെ എങ്ങനെ ഇഞ്ചിയിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തത് അല്ലല്ല അതായത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇവരുടെ ജൂതന്മാർക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം ജൂതന്മാർക്ക് എന്താ ഇറക്കി കൊടുത്തു ജൂതന്മാർക്ക് എന്താ ഇറക്കി കൊടുത്തത് ജൂതന്മാർക്ക് അവരുടെ ദൈവം ഇറക്കി കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥം ആ ഏതാ പറ താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞു ജൂതന്മാർക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തെന്ന് അവരിപ്പോ ആരോണം വെച്ച ആളാ പറയണ്ടേ ഇന്നതാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല പറയണ്ടത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ പഴയ നിയമം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ പഴയ നിയമം ജൂതന്മാർക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തെന്നാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് എവിടെ ഏത് സഭയിലാണ് താങ്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് കത്തോലിക്ക സഭയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് കാരണം ജൂതന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് അവർക്കും അറിയത്തില്ല താങ്കൾക്ക് ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഏത് ഏത് സഭയിൽ ഏത് അച്ഛനാ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് അല്ല താങ്കളല്ലേ കൊണ്ടുവന്
എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോവാ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ എന്നേക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹവും കരുണയും കാ കാവലും എല്ലാം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വേറെ ആരും ഇദ്ദേഹമായിട്ട